老六，我同意了。什什什么什么？你再说一遍。我说我同意了。你说怎么样就怎么样，行了吗？同意了。哎呀，我是真没想到。行行行，让你的人后撤。我的人可以后退，但是不能撤太远。我要保证看到加贺子是安全的。老六，你要敢不讲信用。撕碎了你！你放心，我们做买卖一向是童叟无欺，让你的人后撤，你不用退太远，追不上我们就行，退吧。撤！其他人往后撤。可以了吧？把加贺子放了。不对，还有个事儿，你得答应我。王亮，不要再耍花招，你得把我画还给我呀！你不要得寸进尺。加贺子一条命换你们那么多条命，你已经赚了。如果你还想要那幅画，一切免谈，我现在就灭了你，行不行？啊，行行行，我送给你。把王磊给我抓回来！为什么呀？你为什么那么傻？他英文明，我会帮你杀王亮。你为什么那么冲动？嗯、行了，要变天了，就到这儿吧。吴先生，您先回根据地，把腿伤养好。等回头有机会了，我去看您。真是谢谢你了。你看这姑娘长得，人美心善，还这么能干。王队长，你可不能身在福中不知福啊！对不住了，吴先生，实在抱歉，没把您的画给留下来。那也是没办法的事，啊，就是可惜老卢啊，我这老伙计。我知道卢先生家没后人，我们已经给他安葬，葬在城南那个下龙岗，那是块风水宝地。等您有时间，我带您去给他扫扫墓。哎，王队长。你说你们整天忙着打仗，这心思还这么细致？啊？这都是我们应该做的。只要是抗日，不论生死，都是战友。干的不错呀，听说师长要为你亲自下降。哎，你小子这回又长脸了。哎，不，这次这功劳起码有老吕的一半。也不是，这功劳嘛，我们二队就是稍微协助了一点点。哎，你们俩今天怎么回事啊？啊，平时你们俩见面就掐，今天怎么穿上一条裤子了？这不现在二队落难了，兄弟，我们三队也有能力拉他一把。
，说什么呢？你们三队就怎么比我们二队强了？不比你们强啊？<笑>哪强了？<笑>行行行行行行，行了，我看你们俩啊都没改。不过你们放心，上级心里有数。你们神州，来过来。我给你个任务，放心，我就一会儿就给你套上。能不能完成任务？保证完成任务。你别给我搞砸了，放心吧，搞砸了我就提头来见。哎呦，几个脑袋啊！王队长，哎哎哎哎，回见。哎哎哎，他们这任务都布置了，那我的呢？你们这天干了不少大事儿，团部决定放你们三天假。好好休整，那行，三天以后我管你要活你放心吧，就是我不给你派活你没事找事的本事也很小啊刘站长，请快点！鬼子这次来了很多高手，已经有两处电台被他们查获。上级命令我们立即把联合电台转移。我知道了，马上。这个情报非常重要，一定要发出去。发完了，咱们马上就转移。现在金牛城的鬼子这几天又有异动，我感觉又有什么大事发生。家包子，荤素各五个。是咱们自己人，联络员，赶紧让他进来。开门你是谁？啊！小心！组长，没事吧？这几只苍蝇，瞎担心些什么？青木千惠组长，这是军统在晋东的负责人，我追捕他很多年了，为什么不留活口？你们这帮废物，我们黑风特工组不负责帮你们抓人，我们的目标是把所有电台灭掉。下一个电台的信息在哪儿？军统方面的三个电台已经破获，现在只剩下八路的一个电台。找到了吗？组长，我们的信号车已经锁定目标。干得漂亮！虎雄，看到了吧？要破获电台，不光要靠人海战，最重要的是技术。慢慢学
少佐，你心里充满愤恨，怎么能打断助理的攻击？我陪你练。先生，你这几天不是一直都陪着黑风特工组抓电台吗？有什么收获？黑风特工组他们确实很厉害，军统在晋东的电台几乎都被破获，但是青木组长下手太狠，一个活口都不留，我实在阻挡不住。他们不知道，抓活口对我们都重要吗？嗯，他知道，他说这不干他的事。他们现在正在清除八路在晋东的最后一部电台，如果我们再不出面制止，很可能一个活口都留不下来了。黑爱丁电台信号就在里面，包围。要不要先清场，把百姓先赶走？清场？万一八路混在里边溜走了呢？那做事要简单直接，冲进去见人就杀，八路自然就会出现。嗨。最重要的，其他的就得修复。我感觉鬼子干扰越来越近，可能就在附近。上！啊、老钱，我们掩护，你赶快带着电台撤退。不可能了，你们尽可能阻挡鬼子，我销毁资料。少佐，你竟敢对我动刀！我只是想留个活口。这次任务是由我们黑风特工组负责。晋东的安全是由我特战队负责。拔刀比谁的刀快？刀是用来杀人的，而不是用来抵快的。报告，组长，他发的最后一部电报已经破译。你，敌货有先进探测仪器，我最后一部电台今天不保，永别了，同志。听见了吗？最后一步了，你问不出什么了。如果这是最后一部电台，那他最后的警示，在提醒谁呢？带走。队长，队长，好了。哦，够香的，什么汤？可香可香了！来来来，来来吃吃吃吃！哎，等会儿，等会儿，没了，这还有吧？一会儿老徐他们回来可喊饿，我留着呢。哎，队长，有他留了，留留着吃。来，快快快快快快快！
，特战队队长坂本少佐向您报告。小管，原来是您呐！坂本君，多年不见，你还是像在军校一样精神抖擞。我没有看错人，当年又不是大岛教官提携与教导，我不会有今天。真没想到，教官现在成了我的长官，真是太高兴了。大岛长官，我能问一下，高桥长官为什么被调走吗？因为那幅古图，秀人将军非常震怒。将军在军部的影响力，你应该是清楚的。大本营有些怀疑你们的能力。高桥司令官已经被免职，现在轮到你了。嗯、这是调令，大本营决定调你到北平，负责保安工作，也算是对你的惩戒。这个结果已经是我尽力为你争取的了，你明白吗，长官？我听说不是有特别重要的任务吗？是有特别重要的任务，所以大本营才会派黑风特工组前来。你的特战队会移交给他们指挥。为什么？因为这个任务事关重大。长官，到底是什么任务？一会儿你吃完啊。夫妇回趟家，那么长时间没回去了，看看老婆孩子，是是该回去了。我也挺想他们的，想老婆还是想孩子？那肯定是想孩子呗，这老夫老妻了。你看，你看，你看，装，眼神都把你出卖了。给给给给给，赶紧吃你的吧。夫人，一会儿你陪他回去一趟。好，队长，不用了，不用了，我一个人行。你现在不一样，是武工队的一员了。一来呢，路上有个照应；二来，你现在是武工队的了，回家了。来把你在武工队这段时间的表现好好宣传宣传，这事儿哪有自己说的？让他说，把你丢掉那面子全都给找回来。明白，队长，我这嘴你还不放心吗？等我进你们村一说，以后啊，你们村都不认识什么武工队王队长了，那直接就是英雄刘爱华。你有能耐你就三回去啊！队长，你说你对弟兄们这份心啊？我啥也不说了。无论是什么任务，都请交给我吧。我想戴罪立功。长官，您看，现在我正如这半把斩刀，只有杀了王亮，消灭武工队，他才能够重新完成。长官，请你再给我一次机会吧。走走走，狐狸，咱走吧。你吃完再走，这么好吃。啊。那个，队长啊，我还有个事儿，说。说呀。哎，算了，没事了。你跟我还客气什么？说呀。就是，有啥不能跟队长说的？不是，话到嘴边又忘了，估计啊也不是什么重要的事儿。行了，不说了，走走走，走走走，狐狸，快快快快，没吃完呢。哎呀，别吃了，一会儿路上我请你吃好的啊。这归心似箭，去吧。那队长，我们走了啊，去吧。哎，还说不想媳妇儿。嗯，来不及了。我给你三天时间，最多三天。不管结果如何，你和王亮与工队之间，必须要有个彻底了解。去吧。记住，三天以后，你必须赴北平上任，否则就是违抗军令，任何人也帮不了。谢谢长官，三天够了。要跟队长说什么？哎呀，我这不寻思问他借点钱吗？找他借钱？他还欠一个屁股债呢。再说了，咱每个月就那么点津贴，到了哪个村，他指不定就给哪个困难户了。你还找他借？所以我这不就没张口吗？不过也是，你说每个月咱就那么点津贴，是吧？这兄弟们都紧紧巴巴的，所以啊，干脆就这么算了。
，干啥？我就这么多，是点意思。哎呀，我不能要你钱，拿着。你好不容易回趟家，钱不多，给孩子买点东西啊。那行，以前给他买东西，他从来不要。这回啊，这可是咱组织上发的，这钱干净，花着他光荣，是不是？那是。这个两块五，能便宜点吗？呃，这没法便宜。啊，行，谢谢啊，没事。大哥，啊，我就纳闷了，嗯，你说你以前好歹也是个监狱的大队长，嗯，一点钱都没有。哎呀，那当监狱队长的时候，那肯定是有钱呀。但是，我媳妇儿嫌那钱不干净，她一分都不要。坐下吃，我说你这手艺也太牛了，没有肉愣把饭做的这么好吃，这有肉更香。对呀、啊，我们把下个月的津贴都放你那儿啊，你给大家改善改善伙食。我不要当炊事兵，我要跟着薛大哥练枪。你瞧，管钱做饭不等于是炊事兵，这叫发挥特长啊。嗯，坐着吃。你干嘛呢？半天才出来，找钱去了。找什么钱？我刚跟屋里可都听见了。你光想着让老朱帮二狗吹牛，你也不想想，二狗一个大老爷们，人家有老婆吧，有孩子，总得吃饭。而且你看他最后说话吞吞吐吐的，家里准是缺钱了。啊，我说的吞吞吐吐的，还是政委心细。哎哎哎哎，你等等我，不是，你到底干啥去？啊，说，你赢钱去。哎呀，赶紧过来！干啥呀，狐狸？咱现在可是武工队的，不行动我。再说了，我这刚进没多久，你这不是毁我吗？还有，你这事儿万一让队长知道，咱俩可吃不了兜着走。废话，你告诉他咱俩不死定了。哎，你咋能保证咱俩一定能赢呢？哎呀，忘了我以前是干啥的了。哎，就只要几块，给我，我追他们送给他们就完了。我跟你一起去，你去干嘛去？你刚才说的多个人多个照应嘛。再说了，我来京东这么久了，你也该陪我转转了吧？我还得陪你逛街，我没时间。你怎么这么多废话呀？这是任务，走。北兰，嗯，一会儿他们俩回来，你就说我陪政委进京东城里打探敌情，执行个任务啊。王队长，你就陪着苗月姐好好逛逛吧。人家来到京东，都还不知道京东长啥样呢。不是逛街，是执行任务。
这位先生看起来是个高手，咱俩再赌一把怎么样？啊，对不起，我不跟你人赌。这是我们赌场的总教官，你是不是怕了？啊，对，我是怕了。再见啊！怎么，你们这个赢完钱了还不让走？我们师傅看你是个人才，想和你过过招。你放心。无论输赢，我们都会恭送出门。你们这就是输不起吗？是不是？我跟你说，胡胡说什么呀？你再给他们露两手，让他们输的心服口服。行，那怎么赌啊？随你啊。他说什么了？回答我，他说什么了？八路还有一部电台，在哪儿？他还没来得及说，就死了。江木组长，我有些不明白，一个小小的敌台，怎么会惊动黑风特工组如此的兴师动众？因为马上要有大事，所以要提前封锁通讯。走，我们一块找出这最后一部电台。不用开了，你赢了，我认输，走。咱这钱怎么就输了呢？愿赌服输，走走走走。还没开呢，豹子，就没开呢，咱咋就走了呢？我看见虎熊了啊！别看，别看，分头走，老地方见。怎么了？好像是武工队。确实是。我开路。吴天，快！赌场里可能还有他们的人，封锁赌场，任何人不得出去。嗨，封锁赌场。
，挨个盘查，有没有武工队的人。借我用一下，快快快，快躲起来！上不去，但我打赌，你不敢杀我。上！哎哎哎哎哎，别别别！哎哎哎哎哎哎哎哎哎！别别，轻点轻点。队长跟我问你了，你咋回事啊？啊啊！在大街上就听你喊救命，咱让五雄给盯上了，在哪儿盯着呢？你可别提了，就是在长运赌，长运赌场啊！啊！狐狸呢？坏了，我出来的时候那赌场门正好关上，狐狸还在里边困着呢。一定是有什么重要的秘密任务才会出行，看来是要有什么大事儿。这样，你们俩找个地方藏好，一会儿武雄肯定会带人回来。你听听，他们到底要干什么？我先去赌场，想办法救狐狸，顺便也打探打探消息。这东西你给他放回去。哎，等等！别别别喊了，他不会让你去冒险的。这我都看出来了，你还看不出来？不用你说。何をしてるの？日本人だよ。もういいかな？着火了！着火了！快跑呀！是不可以杀，只是没必要小题大做。
说过，武功队不可小视。一定是偷袭，可耻！武功队怎么会出现在这儿？难道他们知道你们是带着任务来的？不可能，我们黑风组倾巢出动来进洞，那是最高机密。你们到底是什么任务？回去。说白道啊，黑风特工组倾巢出动，连进东司令官都不知道，这次的任务肯定非同小可。版本还没到，应该快到了。武工队也没找到，还没有找到。青木组长，这是我们经营多年的秘密据点，你们一来就搞成这个样子。是什么任务，让你们这么紧张？青木组长，很抱歉，我没有把你的部下照顾好。我的部下。不需要任何人保护，如果死了，也只怪他们自己不小心。总觉得这间屋子里有古怪，有敌人的气息。黑风特工队果然厉害，连鼻子都与众不同。你不要冷嘲热讽，等我找到问题所在，你就知道为什么在我眼里你们不堪大用。